हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम मंत्रा अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस ग्रामर की किस बुक का सलूशन सबसे पहले यूट्यूब पर अपलोड किया जाए तो उसमें से ज़्यादातर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रिमांड डिमांड थी वो थी एस पी बक्सी को लेकर के तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एस पी बक्सी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे उनके सभी टॉपिक्स का शुरू से लेकर के आखिरी तक सभी टॉपिक्स देखेंगे वन बाय वन जितने भी टॉपिक्स हैं और उनमें सभी टॉपिक्स को लेकर के डिसीजन भी करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं तो चलिए आज जो पहला टॉपिक हम लोग एस पी बक्सी में लेकर के चलने वाले हैं वो है हमारा नाउन तो नाउन के जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक में वो सभी मैंने स्कैनिंग किए हुए हैं और उनको देखते हैं वन बाय वन तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर आ, आप देख पा रहे होंगे कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड ये हमारा पहला क्वेश्चन है और जैसा कि आप जानते हैं कैटल जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो कलेक्टिव नाउन में ऑलरेडी जो मेम्बर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं तो हमें इसका कलेक्ट इसका प्लूरल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर कोई कलेक्टिव नाउन हम लिख रहे हैं कोई भी अगर हम कलेक्टिव नाउन लिख रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी जो मेंबर होंगे वो आप जानते हैं प्लस वन होंगे लेस देन वन नहीं होंगे प्लस वन ही होंगे और इंग्लिश में एक बेसिक से स्ट्रक्चर होता है कि जब तक एक की बात करते हैं तब तक वो सिंगुलर होता है और जैसे हम प्लस वन की बात करने लगते हैं एक से ज़्यादा की चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो तो फिर वहाँ पर हम जो नाउन यूज कर रहे होंगे वो कैसा होगा प्लूरल फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें ठीक है बॉय की तो ये सिंगल सिंगुलर हो गया और अगर इसको मान लिया ये सपोज दैट वन है और प्लस वन हो जाएगा तब हम इसको क्या लिखेंगे बॉय की जगह पर बॉयज तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी तो कलेक्टिव नाउन जितने भी होते हैं उन सभी का प्लूरल नहीं बनाते हैं उनमें जैसे कैटल होता है उनमें जैसे इन्फेंट्री होता है कैवल्दी होता है आर्मी होता है तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं कलेक्टिव नाउन का मतलब एक ही टाइप के जितने भी मेम्बर होते हैं उन सभी का ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है सेम टाइप के पर्सन का सेम टाइप के थिंग्स का ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है तो कलेक्टिव नाउन के साथ जो मिली हम लोग यहाँ पर बात सीख रहे हैं कि इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना है प्लूरल नहीं लिखना है और ये चूंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है सॉरी सिंगुलर नहीं लिखना है तो ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें ऐसी ई एस इंक्लूड करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था अब पहले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हमारा वो यहाँ पर लिख रहा था कैटल की जगह लिख रहे कैटल्स कैटल का मतलब होता है आ ग्रुप ऑफ एनिमल्स तो ये एनिमल्स का ग्रुप होता है तो कैटल की जगह हम कैटल्स नहीं लिख सकते बस सिंपल सी बात है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कैटल होगा इन प्लेस ऑफ कैटल्स तो कैटल आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड और बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कैटल के साथ हम वर्ब कौन सी यूज करें तो आपको जो वर्ब रखनी है कलेक्टिव नाउन के साथ वो नॉर्मली हमें वर्ब रखनी है प्लूरल सिंगुलर नहीं रखनी है वो हमें रखनी है वर्ब प्लूरल सिंगुलर एक ही केस में आता है इसमें वो सेंस पर आधारित क्वेश्चन होता है जिसमें सेंटेंस में एग्रीमेंट होता है एग्रीमेंट होता है अगर एग्रीमेंट है सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी किसी एक बात को लेकर के सहमत हैं तो फिर वहाँ पर वर्ब क्या करेंगे सिंगुलर अदरवाइज सभी केसेस में जो कलेक्टिव नाउन के साथ सेंटेंसेस होंगे उनमें सभी में वर्ब कैसी होगी प्लूरल होगी तो यहाँ पर हमें कैटल के साथ क्या यूज करना है आर का यूज करना है इच का यूज नहीं करना है तो ये होगा कैटल आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई होप आप इस बात को क्लियर कर पा रहे होंगे सेकंड में चलते हैं सेकंड में अगर ध्यान से देखें हम द एनमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे आप तो दो यहाँ पर दो प्रॉब्लम पॉसिबल हैं एक तो कलेक्टिव नाउन आर्मी दिख रहा है ये जरा ध्यान से देखेंगे तो आर्मीज नहीं लिख रहा है देखिए अभी मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनाना है तो आर्मी लिख रहा है सही है इसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें तो ये लिख रहा है इन्फॉर्मेशंस इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन सा नाउन है किस टाइप का नाउन है इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है 
अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सी दो बातें ध्यान देनी है कि अनकाउंटेबल नाउन जिनकी हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जो होंगे वो सिंगुलर ही रहेंगे ईच एंड एवरी केस किस किसी भी टाइप की सिचुएशन हो जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे और इनके साथ ही साथ अगर इनके लिए रिक्वायर होगी वर्ब की तो वो वर्ब जो इनके लिए हम यूज करेंगे वो भी कैसी होनी चाहिए सिंगुलर होनी चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहला तो ये लिख रहा है कि सॉरी इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर आ, देखते हैं क्वेश्चन जो लिख रहा था वो लिख रहा था इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है तो हम इसको इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते प्लूरल का मतलब जिस वर्ड के साथ जिस नाउन के साथ आप ऐसे ई एस लगा देते हो वो कैसा हो जाता है प्लूरल हो जाता है दूसरा एक डिफरेंस आपको और ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर वो ये है कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं मच और मैनी का तो मैनी और मच में डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं कि जो मैनी यूज होता है वो यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ और जो मच यूज होता है वो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो ये डिफरेंसेस है दोनों को लेकर के तो इनको ध्यान देंगे हम अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम यूज करेंगे मच अगर काउंटेबल नाउन होगा तो हम यूज करेंगे मैनी तो मेरे ख्याल से ये बात आप क्लियर कर पा रहे होगे आते हैं अगेन क्वेश्चन में अब जरा ध्यान से देखेंगे फिर से तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी कि इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगाना है इसका मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है साथ ही साथ यहाँ पर मैनी नहीं लगाना है तो दोनों अगर यहाँ पर रिमूव करेंगे दोनों को इम्प्रूवमेंट करेंगे तो सेंटेंस जो सही बनेगा हमारा वो बनेगा इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ मच तो ये बनेगा मच इन्फॉर्मेशन तो द एनमी हैज रिसीव्ड मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ अवर नेबरिंग कंट्री तो आई होप ये क्वेश्चन आप क्लियर कर पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो लिख रहा है वो लिख रहा है आर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू एन अदर डिस्ट्रिक्ट बट ही ही हैज नॉट रिसीव्ड दैम सो फार तो यहाँ पर एक छोटी सी बात अगर हम लोग सीखें तो वो बात हमें यहाँ पर सीखने की ज़रूरत पड़ेगी तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड ऑर्डर्स देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड ऑर्डर्स दिस इज अवर नाउन फॉर्म दिस इज अवर वर्ब फॉर्म तो ये वर्ब की फॉर्म है ये नाउन की फॉर्म है दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ब की फॉर्म है ये नाउन की फॉर्म है तो वर्ब जब यूज करेंगे तो हम लगाएंगे ऑर्डर और जब नाउन की रिक्वायरमेंट होगी तब हम यूज करेंगे ऑर्डर्स तो ये डिफरेंसेस है दोनों में तो ऑर्डर हमेशा तब यूज करेंगे जब हमें वर्ब की जरूरत होगी और जब नाउन की रिक्वायरमेंट होगी तब हम क्या यूज कर रहे होंगे ऑर्डर्स तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को क्वेश्चन को और यहाँ पर क्या लिख रहा है ये ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर इस ट्रांसफ़र तो ये ऑर्डर एक्चुअल में अब चूँकि आप वर्ब यूज कर रहे हो हैज़ बीन इशूड वर्ब है तो वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए और आप जानते हो सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा हम क्या यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें वर्ब की ज़रूरत नहीं है हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है चूँकि ऑर्डर तो वर्ब है दैट्स वाई हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा ऑर्डर्स जो कि क्या है हमारा नाउन तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्लियर हो गया होगा नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीन दीज विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ बातें फिर निकल करके आएंगी <coughs> यहाँ पर और जैसे सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सिंधी वर्ड है ये कैसा होता है ये बेसिक चीज़ें आपको जानकारी यहाँ पर रखनी पड़ेंगी जैसे सिंधी जो लिख रहा है एस सी ई एन ई आर वाई सिंधी का मतलब दृश्य होता है ये कौन सा नाउन होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं अभी हम देख रहे थे वर्ड मिल रहा था हमको इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन को हम इन्फॉर्मेशन नहीं लिख पा रहे थे क्यों नहीं लिख पा रहे थे क्योंकि ये कौन सा नाउन था अनकाउंटेबल नाउन था तो दैट इज़ वाई सिंधी को हम सिंधीज नहीं लिख पाएंगे सिंधी जिस वजह से नहीं लिख पाएंगे चूँकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो बाई नेचर कैसे होते हैं सिंगुलर 
तो इसका मतलब है अगर इस क्वेश्चन को सही करना चाह रहे हैं हम तो दो बातें फिर से हमें ध्यान देनी होंगी कि भाई सिंधी जी यहाँ पर लिख रहा है तो यहाँ पर सिंधी होना चाहिए साथ ही इसके लिए किसी एडजेक्टिव का इसने यूज नहीं किया है एडजेक्टिव अगर लगाता मैं नहीं या मच तो वो हमें डिफरेंसेस पता था तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हम सिंधी लिखेंगे एस सी ई एन ई आर वाई न कि सिंधीज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव में अगर हम ध्यान से देखें आल दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर फॉर ऑलमोस्ट आई ईयर सी हैज एट टू लर्न द अल्फाबेट्स तो इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि यद्यप उसने लगभग एक साल तक इंग्लिश की पढ़ाई की फिर भी उसने अभी तक क्या नहीं क्लियर किए हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स नहीं क्लियर किए हैं अब ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आज का है इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा तो एक वर्ड होता है आपका अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट और जब आप बोलते हो इसको अल्फ़ाबेट तो इसमें ऑलरेडी पूरे के पूरे ट्वेंटी सिक्स लेटर्स का जिक्र हो जाता है पूरे के पूरे ट्वेंटी सिक्स लेटर्स का जिक्र हो जाता है तो अब जब अल्फ़ाबेट का मीन्स ही हो गया पूरे ट्वेंटी सिक्स लेटर्स तो आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए तो आप इसे अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखेंगे आप इसे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट ए एल पी एच ए बी टी तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो यही लिखना चाह रहा है ये अल्फ़ाबेट्स इसने यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर होना चाहिए था सही आंसर के रूप में अल्फ़ाबेट और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सीखना चाह रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि आप अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं अब यहाँ से डाउट इस्टार्ट होता है तो अल्फ़ाबेट से कब लिख सकते हैं जब ये लेटर की बात नहीं करेगा जब ये बात करेगा लैंग्वेज की तो जहाँ पर लैंग्वेजेज की डिफरेंट टाइप अलग अलग लैंग्वेजेज की बात करें वहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स तो लैंग्वेजेज के कंटेक्स में हम यूज कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स अदरवाइज हम यूज करेंगे अल्फ़ाबेट तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग ये पाँचों क्वेश्चन आप इजिली क्लियर कर पा रहे हो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव करते हैं देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक्स तो देखिए जरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज इन द लाइब्रेरी अब कुछ बातें यहाँ पर समझने समझने के लिए जरूरी हैं पहले तो देखिएगा सिंपल सा कि ये लिख रहा है बुक्स बुक्स क्या हो गया नाउन हो गया तो यहाँ पर दो चीज़ें समझिएगा जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ जैसे मान लिया एक वर्ड आपने यूज किया डजन ठीक इसके साथ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं पॉसिबिलिटीज ये हैं कि या तो इसके पहले आप कोई नंबर लगा लीजिए तो एक नंबर लगा लिया मान लिया मैंने एक नंबर लगा लिया टू ठीक है या फिर इसके बाद हमने दूसरी कंडीशन की हमने लगा लिया ऑफ अब दोनों कंडीशन जो होंगी वो अलग अलग होंगी जब हम टू यूज करेंगे तो ये रहेगा डजन ठीक और जब हम ऑफ यूज करेंगे तब ये हो जाएगा डजन्स फिर सुनिएगा मेरी बात ध्यान से मैंने क्या कहा कि अगर हमने डजन लिख लिया डी ओ जेड ई एन और हमने क्या किया इसके पहले नंबर लगा लिया और जब इसके पहले हम नंबर लगा लेंगे तो ये कैसा होगा सिंगुलर और जब हम इसके बाद ऑफ लगा लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लूरल बस इतनी सी बात है यहाँ पर ध्यान देनी है अलग इस बात को और डिटेल में भी आप समझना चाहो समझ सकते हो ये जो होता है ये बना देता है किसी बात को डेफिनेट करके बता देता है और ये बात जो होती है ये बात इनडेफिनेट होती है तो इनडेफिनेट केस में हम ऑफ लगाते हैं और डेफिनेट केस में हम नंबर का यूज कर रहे होते हैं तो जिस समय यूज करेंगे उस समय रहेगा डजन और इस समय हो जाएगा ये डजन्स ऐसे कौन से वर्ड है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है जैसे हम लोग यूज करते हैं हंड्रेड पहला अगर वर्ड लिखोगे तो हंड्रेड इसी टाइप का वर्ड है आपका हंड्रेड इसी टाइप का वर्ड है आपका थाउजेंट थाउजेंट इसी टाइप का वर्ड है आपका लैख लैख हो गया इसी टाइप का वर्ड है आपका मिलियन मिलियन बिलियन इसी टाइप का वर्ड है आपका स्कोर और इसी टाइप का वर्ड है आपका डजन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो इन सभी के साथ वही सारी आ, आ, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं या तो इनके पहले नंबर्स देगा या तो इनके बाद ऑफ देगा तो हमें करना क्या है बस इतनी सी बात समझनी थी हमने समझ लिया 
अब जरा देखिएगा इसमें ऑफ भी लगा रहा है इसमें टू भी लगा रहा है तो कंडीशन तो एक ही पॉसिबल होगी या तो नंबर की या तो ऑफ वाली तो पहले तो आप बेहतर होगा जब नंबर दे रहा है तो ऑफ की जरूरत है नहीं चूंकि यह डेफिनेट कंडीशन बना देगा तो यहाँ पर ऑफ ऑफ पहले हटा दीजिए फिर जब ऑफ हटाएंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा टू के बाद ये लिख रहा है स्कोर्स स्कोर्स तो यहाँ पर नंबर आप जो ये वर्ड यूज कर रहा है एडजेक्टिव यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है टू और यहाँ पर इसके पहले नंबर है तो मैंने क्या कहा था अब इसमें ऐसी इसका यूज नहीं करेंगे तो टू स्कोर और रहेगा यहाँ पर बुक्स ही तो ये क्या सही आंसर होगा इसका टू स्कोर बुक्स स्कोर का मतलब होता है कौड़ी है पहले के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित था अब धीरे धीरे ये वर्ड अपसोलीट होता जा रहा है तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे इससे क्वेश्चन आपका अक्सर बनता है ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चिप्स इफ दे हैव नथिंग टू डू मिस्चिप लिख रहा है मिस्चिप का मतलब शरारत होती है अब ये जो मिस्चिप है ये किस टाइप का नाउन है पहले तो ये समझने की ज़रूरत है मिस्चिप जो है वो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन और अभी आप पढ़ करके आए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का हम फ्लूरल नहीं बनाते तो क्या मिस्चिप को हम मिस्चिप से लिख सकते जी नहीं लिख सकते इसका मतलब मिस्चिप नहीं लिखेंगे तो रहेगा ये हर केस में मिस्चिप ही तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा तो क्वेश्चन सही हमारा बनेगा चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चिप इफ दे हैव नथिंग टू डू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा जो यहाँ पर सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझने की जरूरत पड़ेंगी एक तो सीप और दूसरा आपको डियर तो सीप और डियर ये ऐसे दो नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं वैसे प्लूरल बनाते समय मैक्सिमम टाइम आप किसी वर्ड में ऐसे ई एस का यूज कर लेते हो वी एस लगा लेते हो यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमें इन दोनों नाउन का जो सिंगुलर होता है वही प्लूरल होता है इसका मतलब सीप का सिंगुलर सी पी होगा सीप का प्लूरल भी सी पी होगा तो क्या हम कहीं पर ये लिख सकते हैं सीप्स या फिर कहीं पर हम ये लिख सकते हैं डियर्स जी नहीं तो दोनों के दोनों हमारे रॉन्ग होंगे अगर ऐसे कहीं पर लिख रहा है तो तो देखते हैं जरा क्वेश्चन तो सिंपल सी बात समझ में आई कि यहाँ पर लिख रहा है सीप्स तो यहाँ पर हो जाएगा सी अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब सीप लिखेंगे तो क्या आर लिख सकते हैं जी यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि वो सिंगुलर भी वही है प्लूरल भी वही है तो यहाँ पर आप प्लूरल मानेंगे तो फिर आर लिख सकते हैं चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन क्वेश्चन में देखते हैं आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट ऐसे लिख रहा है तो दो चीज़ें समझिएगा यहाँ पर एक तो कंटेंट होता है एक होता है कंटेंट्स 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 का मतलब होता है विषय वस्तु अगर इसको हिंदी में आप कहोगे तो इसका मतलब होता है विषय वस्तु तो देखिए ये क्या है इसका थोड़ा सा मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा आप आई हैव गॉन थ्रू द लेटर ठीक है मैंने लेटर को पढ़ा एंड सो आई एम नॉट आई एम नॉट गॉन थ्रू द लेटर मैंने लेटर को गॉन थ्रू नहीं किया इसका मतलब उसको नहीं पढ़ा नहीं देखा सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट तो मैं इसकी विषय वस्तु से परिचित नहीं हूँ अब ये जो कंटेंट लिख रहा है ये तो गलत हो गया यहाँ पर लिखना इसको क्या चाहिए था इसको लिखना चाहिए था कंटेंट्स तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कंटेंट्स और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप अभी पढ़ कर के आए हैं ट्वेंटी कैटल्स वर फाउंड वंडरिंग ऑन द रोड तो ये जो कैटल्स लिख रहा है ये गलत हो गया इसकी जगह क्या होना चाहिए था सही आंसर होना चाहिए था कैटल वो कितना भी लगा दे इसके पहले नंबर क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लूरल होता है तो हमें क्या नहीं करना है इसके साथ ऐसे इसका यूज नहीं करना है <coughs> तो सही आंसर जो होगा वो होगा ट्वेंटी कैटल और मैंने बताया अभी तक कलेक्टिव नाउन के साथ जनरली जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं इसलिए यहाँ पर वर्ड लगा रहा है तो सही सेंटेंस ये होगा अगर कैटल में ऐसे हटा दें और वर्ड लगा रहे हैं तो फिर सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा नाउ मूव टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन आई सेल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्कस टू कम्प्लीट 
देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो वर्क वर्ड लिख रहा है वर्क का मतलब क्या होता है कार्य वर्क का हिंदी में होता है कार्य और कार्य कैसा होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन का आप क्या नहीं कराते क्या नहीं करते प्लूरल नहीं बनाते अच्छा प्लूरल नहीं बनाते तो क्या वर्क को वर्क्स लिख सकते हैं जी नहीं लिख सकते ये बात भी क्लियर हो गई तो इसका मतलब है वर्क्स नहीं लिखना है दूसरी चीज़ अभी हम पढ़ कर के आए थे देर इज डिफरेंस बेटवीन मैनी एंड मच तो मैनी कब यूज करेंगे मच कब यूज करेंगे या डिफरेंसेस अभी हम पढ़ कर के आए थे काउंटेबल नाउन होगा तो मैनी सही है अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मच सही है तो यहाँ पर कौन सा नाउन है जरा ध्यान से देखिए वर्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या मैं नहीं लगाएंगे जी नहीं लगाएंगे तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा पहले तो वर्क आ जाएगा और उसके पहले मैनी के स्थान पर मच आ जाएगा तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो रहा होगा नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या लिख रहा है देखिएगा इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर इंगेज अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस अब देखिए जरा ये सिंपल सा ये कंपाउंड नाउन होता है कंपाउंड नाउन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कंपाउंड नाउन क्या होते हैं कंपाउंड नाउन एक्चुअल में दो ऐसे नाउन होते हैं जो इस तरीके से लिखे होते हैं दो नाउन अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं एक साथ तो इनको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड नाउन बोलते हैं अदरवाइज कभी भी आप दो नाउन इस तरीके से नहीं लिख सकते तो यहाँ पर बीच में या तो आप पजस्वी लगाएं प्रीपोजिशन लगाएं कंजक्शन लगाएं कुछ भी करें लेकिन वहाँ पर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपाउंड नाउन जो होते हैं तो उनका प्लूरल बनाते समय हम मेन वर्ड में ऐसे इसका यूज करते हैं या मेन वर्ड का प्लूरल हम बना लेते हैं जनरली तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मैन लिख रहा है ये गलत हो गया यहाँ पर होना चाहिए था मैन एम ई एन यहाँ पर सही आंसर आंसर अगर हम करना चाह रहे हैं तो मैन की जगह हो जाएगा मैन तो आई होप ये ट्वेल्व क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे इसी तरीके कैरी करेंगे और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नाउन के और नाउन के सभी क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन और यहाँ तक के एस पी बक्सी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सोल्यूशन को हम एक साथ डिस्कस कर रहे होंगे तो आज के लिए इतना थैंक्स एवरीबडी